हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट नेशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है इस रजिस्ट्री को जिसमें ऐसे लोगों के नाम इंक्लूड होंगे जो इन्वॉल्व हैं सेक्स ऑफेंसेस में अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं या इसके क्या कंसर्न हैं क्योंकि ये जो डेटाबेस प्रिपेयर किया जा रहा है इसके क्या कंसर्न्स हैं जैसे प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न्स रेस किए जा रहे हैं या इसके क्या बेनिफिट्स हैं कि कैसे ये क्राइम कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है तो ये सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे दिस वीडियो इज़ प्रजेंटेड बाई मी माई नेम इज सौरभ पांडे यू से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माय आईडी डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस का भी बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं एन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपकी एस है तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं आप स्टडी डॉट कॉम वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए पहले ये केस एक डिस्कस करते हैं ये केस क्या है कि एक डेली बेस्ड टेलर है जिसका नाम है सुनील रस्तोगी ये रियल केस है और इस पर्सन ने लगभग हंड्रेड माइनर गर्ल्स को सेक्सुअली असोल्ट किया है अब होता क्या था कि जैसे इसने एक बार क्राइम कमिट किया फिर इसको बेल मिल जाती और बेल में दोबारा जाता फिर दोबारा क्राइम कमिट करता इस तरीके से इसने बहुत सारी जो माइनर गर्ल्स हैं उनको सेक्सुअली एब्यूज़ किया अब अगर जो पुलिस है जो लोकल पुलिस है उसके पास कोई एक सेंट्रल रजिस्ट्री होती या एक सेंट्रल डेटा होता जिसमें इस तरीके के पर्सन सुनील रस्तोगी टाइप जो पीपल हैं उनके नेम होते और जो पुलिस है वो इस डेटा में चेक करके ये पता कर पाती कि ये बेसिकली क्या है ये एक रिपीटेड सेक्सुअल ऑफेंडर है तो जो पुलिस है वो एक प्रोएक्टिव स्टेप ले सकती थी अब बट क्योंकि कोई ऐसा सेंट्रल डेटाबेस नहीं था इस वजह से इस पर्सन ने इतनी सारी जो गर्ल्स हैं उनको सेक्सुअली एब्यूज किया जब ये एक सेंट्रल डेटा बन रहा है इसके बाद से क्या होगा कि ऐसे सुनील रस्तोगी टाइप जो ऑफेंडर्स हैं या दूसरे जो ऑफेंडर्स हैं सेक्सुअली जो ऑफेंडर्स हैं उनका डेटा प्रिपेयर रहेगा तो एक डेटाबेस इस तरीके से प्रिपेयर रहा जब भी ऐसे कोई केसेस आते हैं तो जो पुलिस है वो इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकती है और इसे ये जान सकती है कि क्या ये रिपीटेड सेक्सुअल ऑफेंडर है ऐसी कुछ जानकारियां पुलिस इस डेटाबेस को यूज करके कर सकती है अगर कुछ डेटा की बात करें तो इंडिया में लगभग वन फिफ्थ ऑफ वर्ल्ड्स चाइल्ड पॉपुलेशन दुनिया की लगभग वन फिफ्थ जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है लेकिन इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज केसेस रजिस्टर्ड होते हैं जो कि एक काफ़ी एक मैटर ऑफ कंसर्न है गवर्नमेंट के द्वारा दिसंबर टू एक जो डेटा रिलीज हुआ उसके हिसाब से हर पंद्रह मिनट में एक चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूज होता है तो देखिए बहुत ही गंभीर मसला है और ये जरूरत भी है कि जो ये सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं इनके खिलाफ जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली काम करे और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाए और ये जो नेशनल रजिस्ट्री है ये जो डेटा है रिलेटिंग टू सेक्सुअल ऑफेंडर्स ये काफी हेल्प कर सकती है इन आइडेंटिफाइंग सच सेक्सुअल ऑफेंडर्स अगर दूसरे अगर हम डेटा देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का ये जो डेटा है उसने हाईलाइट किया है कि 2015 और 16 के बीच में जो रेप केसेस हैं वो 12 परसेंट से इंक्रीज हुए और जो मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं वो विक्टिम के नोन है अब ऐसी सिचुएशन में जो ये सेक्स ऑफेंडर्स लिस्ट है जो कि रहेगी डेटाबेस में ये काफ़ी हेल्प कर सकती है किसमें इन्वेस्टिगेशन में या मॉनिटरिंग प्रोसेस में और एक तरीके से जो भी सेक्सुअल ऑफेंडर है उसके मन में भी ये डर रहेगा ये डर ऐसा रहेगा कि उसको ये पता है कि उसका नाम उस रजिस्ट्री में है हाल ही में इंडिया को रैंक किया गया है मोस्ट डेंजरस कंट्री आउट ऑफ द वर्ल्ड टेन वर्स्ट कंट्रीज फॉर वुमेन इवन हम अफगानिस्तान पाकिस्तान और सोमालिया से भी पीछे हैं जो पोल है किसके द्वारा ये कंडक्ट किया गया था थॉम्सन ड्यूटर्स फाउंडेशन के द्वारा ये पोल कंडक्ट किया गया था टू में भी ये पोल किया गया था और उसके 
हिसाब से हम फोर्थ प्लेस में थे चौथे नंबर पे थे और इस समय हम सबसे डेंजरस कंट्री हैं फॉर वुमेन तो ये सारी चीज़ें ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि हमें वुमेन सिक्योरिटी के लिए कदम उठाना चाहिए और ये जो स्टेप है वो इसी डायरेक्शन में है अब इस रजिस्ट्री में जो है ये सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री है इसमें लगभग 4.4 लाख पीपल जो कि कन्विक्टेड हैं फॉर वेरियस सेक्सुअल ऑफेंसेस अक्रॉस द कंट्री उनके नेम रजिस्टर्ड हुए हैं और ये जो नेम इंक्लूड हुए हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने ऐसे ऑफेंस किए हैं 2005 के बाद से और उनमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा नेम है एड्रेस है फोटोग्राफ है फिंगर फिंगरप्रिंट डिटेल्स है जो कन्विक्ट हैं उसके ये सारी डिटेल्स रहेंगी इस रजिस्ट्री में इंडिया नाइन्थ कंट्री है इन द वर्ल्ड टू हैव अ नेशनल डेटा बेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो हमें ध्यान रखना है डेटा बेस है ऐसा नहीं कि इसको पब्लिक एक्सेस कर सकती है इसको जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वही एक्सेस कर सकती हैं और वो इस डेटा को यूज़ कर सकती हैं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड मोनिटरिंग ये जो प्रपोजल था इस रजिस्ट्री uh, को बनाने का या इस डेटा को बनाने का वो टू में आया था आफ्टर निर्भया गैंगरेप केस जो डेटाबेस है ये जो डेटाबेस है ये मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा और ये जो ब्यूरो है वो ये भी ध्यान देगी कि जो स्टेट पुलिस है क्या वो इस डेटाबेस को अपडेट कर रही है कि नहीं कर रही है देखिए इस डेटाबेस में ऐसे सेक्सुअल ऑफेंडर्स के नाम होंगे जो कन्विक्टेड हैंडर चार्जेस ऑफ रेप है गैंग रेप है या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंडर एक्ट पॉस्को या ईव टीजिंग ऐसे केसेस में जो इन्वॉल्व है उनका नाम इस डेटाबेस में होगा साथ में जो ऑफेंडर्स हैं उनको क्लासीफाई भी किया गया है बेस्ड ऑन क्रिमिनल हिस्ट्री ये ध्यान देने के लिए कि वो कितना थ्रेट इम्पोज कर रहे हैं सोसाइटी या कम्युनिटी में जैसे किसी का नाम 15 इयर्स तक रखा जाएगा अगर उसको लो डेंजर कैटेगरी में रखा जा रहा है किसी भी ऑफेंडर का नाम 25 फाइव ईयर्स तक रखा जाएगा अगर उसको कैटेगराइज किया जा रहा है अंडर मॉडरेट डेंजर और अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंडर हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसका नाम हमेशा के लिए इस लिस्ट में रहेगा तो इस तरह का कैटेगराइजेशन भी इस रजिस्ट्री में किया गया है लेकिन कई सारे जो कंसर्न रेज हो रहे हैं पहला जो कंसर्न है वो ये है कि आ, किस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे ऑफेंडर्स को कि ये लो डेंजर इम्पोज कर रहा है ये मॉडरेट डेंजर इम्पोज कर रहा है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है हैबिचुअल हैबिचुअल ऑफेंडर को तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन लो मॉडरेट इस तरीके से कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेप ऑफ माइनर इन कठुआ जम्मू कश्मीर में हुआ था इसको हम ज़्यादा हीनियस क्राइम बोलेंगे या फिर जो ये देहरादून में अभी हाल ही में रिपोर्ट हुआ है उसको हम हीनियस क्राइम बोलेंगे दूसरा जो कंसर्न रेस किया जा रहा है वो है मिसयूज ऑफ डेटा लेकिन जैसे ये कहा गया है कि ये जो डेटा बेस है ये डेटा बेस सिर्फ लॉ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है कॉमन पब्लिक नहीं इसको कर सकती लेकिन फिर भी क्योंकि कई सारे साइबर सिक्योरिटी के भी इशूज़ होते हैं और दूसरे भी इशूज़ हैं इस वजह से ये थोड़ा सा कंसर्न है कि जो डेटा बेस है इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है थर्ड कंसर्न जो रेस किया जा रहा है वो ये है कि अगर किसी ने सेक्सुअल ऑफेंस किया और उसके बाद उसने अपना जेल टर्म भी कंप्लीट किया और वो रिफॉर्म हो गया लेकिन फिर भी जो उसका नाम है उस लिस्ट में है इस डेटाबेस में है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे पर्सन को रिफॉर्म होने का मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि अगर उसका नाम ऐसी ऐसे डेटा में है तो ना ही वो कहीं ढंग से जॉब कर सकता या फिर अपने लाइफ को रिफॉर्म कर सकता तो ये भी एक कंसर्न रेस किया जा रहा है देखिए ऐसी कंट्रीज में जहां पे ऐसे डेटाबेस हैं और उनमें जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं या जो मॉडरेट ऑफेंडर्स हैं जो मॉडरेट डेंजर सोसाइटी को इम्पोज कर रहे हैं उनको आके पीरियोडिकली लोकल पुलिस में आके अपना प्रेजेंस शो करना पड़ता है उन्हें अपना इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि वो कहाँ रहते हैं कहाँ से वो हैं कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं ये सारी जो डिटेल है उनको बार बार देनी पड़ती है जो लोकल पुलिस है उसको अब ऐसी सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि जो पर्सन ने अपना सेंटेंस पूरा कर लिया है और वो बदलना चाहता है वो रिफॉर्म होना चाहता है ऐसी सिचुएशन में कि बार बार उसे लोकल पुलिस स्टेशन में जाके अपना प्रेजेंस शो करना पड़ रहा है तो ये सारे एस्पेक्ट शायद अफेक्ट कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ क्रिमिनल्स तो ये भी एक पॉइंट सामने रखा जा रहा है देखिए दूसरा जो कंसर्न है वो रिलेटेड है अबाउट डेफिनेशन ऑफ टर्म सेक्शुअल ऑफेंस कि सेक्शुअल ऑफेंस हम किसको कहेंगे अब जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो रेप है या फिर वायोरिज्म है स्टॉकिंग है एग्रीवेट 
एलिवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट है ये अंडर आएंगे इसके साथ में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट 2012 जो कि क्रिमिनलाइज करता है कंसेंशुअल सेक्शुअल इंटरकोर्स विद माइनर्स एंड बिटवीन माइनर्स यहाँ पे जो कंसेंशुअल मतलब आपस में सहमति के बाद सेक्शुअल uh, एक्ट किया गया है किया गया है विद माइनर्स और बिटवीन माइनर्स तो ऐसी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि जैसे दो माइनर्स जो हैं उनके बीच अगर कंसेंशुअल सेक्स एक्ट हुआ है माइनर्स हैं वो अपने लाइफ को आगे स्पेंड भी करना चाह रहे हैं साथ में और जो लेकिन लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये हो सकता है कि वो पेरेंट्स एफ दर्ज कर दें और ये बता दें कि जो दूसरा माइनर है वो उसने सेक्सुअली एब्यूज किया है तो ऐसी सिचुएशन में ये जो माइनर है इसका नाम भी इस डेटा में आ जाएगा क्योंकि वो एज अ ट्रीट हो जाएगा एज अ सेक्सुअल ऑफेंडर तो ये कहा जा रहा है कि जो ये ऑब्जेक्टिंग पेरेंट्स हैं वो भी ये जो लोफोल है इसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं इसके अलावा जो कंसर्न रेज किया जा रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट के भी कई सारे ऐसे प्लान्स हैं जिसके तहत कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो प्राइवेट फर्म्स को दिए जाएंगे जैसे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ये जो डेटा बेस है उसको मेंटेन करने के लिए जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको हायर किया जाएगा या उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा अब इससे क्या है प्राइवेसी के भी कई सारे इशूज़ रेस कर रहे हैं क्योंकि अगर प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी इन मेनटेनिंग सच डेटा तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो ये डेटा है ये लीक हो जाए या इसका मिसयूज हो जाए तो इस कंसर्न को भी एड्रेस करना है अंत में जो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो डेटा बेस प्रिपेयर किया जा रहा है इसको जैसे नोबेल लॉरियंट कैलाश सत्यार्थी इन्होंने भी सपोर्ट किया है उन्होंने कहा कि इस तरीका जो अप्रोच है वो एक नेम एंड सेम अप्रोच है क्योंकि ऐसे लोग जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनको एज ए एम्प्लॉ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ये भी ज़रूरी है कि समाज उनको बहिष्कार करे और साथ में जो सरकार है या गवर्नमेंट है वो भी स्टेप्स ले जिससे कि इन इन सेक्सुअल ऑफेंडर के मन में एक डर हो और वो ऐसी एक्टिविटी ना करें अगर सोसाइटी और जो गवर्नमेंट है वो दोनों ही प्रोएक्टिवली काम करेंगे तो जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो केसेस हैं हमारी कंट्री में वो फिर रिड्यूस होंगे और ये हमारे समाज की प्रोग्रेस के लिए भी अच्छा होगा तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट नेशनल रजिस्ट्री ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो